அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜெய் விக்னேஷ் நெஞ்சமுட்டு நேர்மீடு ஓடுராஜா படம் சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகி எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் நம்மளுடைய பிளாக் ஷீப் டீம் யூடியூப் டீமினுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியோட கார்த்திக் வேணுகோபாலுடைய டைரக்ஷனில் ரியோ அவர்கள் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆகி நானும் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றிகரமாக எல்லா ஊர்களையும் மூடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் அந்த படத்தினுடைய குழுவினர் நாங்கள் உங்கள் கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் ஸோ படத்தினுடைய ஹீரோ ரியோ அவர்கள் நம்மளோட இருக்கார் அண்ட் எஸ் படத்தினுடைய டைரக்டர் கார்த்திக் வேணுகோபாலன் ரிட்டன் டேரக்டட் பை அப்படியே இந்த கதை திரைக்கதை அப்படி கூட எல்லாம் கூட இல்லை எனக்கு ரிட்டன் அண்ட் டேரக்ட் டேரக்டட் பை கார்த்திக் வேணுகோபாலனுங்கிறது பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் சரி அந்த எண்டில் ரிட்டன் அண்ட் கை தட்டுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா பயங்கரமாக எல்லாரும் கை தட்டி ரொம்ப அந்த அந்த பேர் வந்த உடனே எல்லாரும் கை தட்டுறப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் ஆப்வியஸாக இதுக்காகத்தானே இத்தனை கவர்ச்சம் அந்த படம் ஃபுல்லாக முடிஞ்ச அந்த பேர் கண்ணுலாம் கலங்கி ரொம்ப நாள் கனவு எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு சேர்த்து கிடைக்கிறப்ப டக்குன்னு அந்த இடத்துல சந்தோஷமெல்லாம் போட முடியாது இல்லை நம்ம சொட்டிடுவோம்ல நம்ம டக்குன்னு கண்ணில் ஸோ ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஆனால் அதுக்கு நல்ல சின்சியரான எஃபர்ட் தாங்க போட்டோம் இங்க இருக்க இந்த இந்த டீமுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா எங்களுக்கு தயாரிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சிவகார்த்திகன் என்ன அவர் எந்த பின்புலனும் இல்லாம வந்தவர் சரி இந்த படத்துக்குள்ள வந்தா என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப பார்த்ததுல என்னெல்லாம் ரசிக்கிறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நாஞ்சி சம்பத் சார் ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க நாஞ்சி சம்பத் சார் வர சீன் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப செல்ஃப் பீத்தெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா கிளைமேக்ஸ் எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டுனாங்க நடிக்கும்போது தேட்டர்ல யாராவது ஒருத்தர் சிரிச்சு கை தட்டிட்டா பிளாஸ்ட் இந்த பேய் படம் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் சொன்ன தேட்டர்ல எல்லாருமே அப்படின்றுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துருமோ எனக்கு அப்படின்ற ஒரு பெரிய பயம் இருந்தது ஏன்னா ஒருத்தர் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டா அந்த சீனோட மூடே அந்த தேட்டரை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் அந்த கடைசி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படி கிரிப்பியாக ஆடியன்ஸ் எல்லாம் உட்காரும் போது நான் என் டேரக்டரை கட்டி தழுவணும் சொல்லி தேடிட்டு இருந்தேன் எங்க அந்த மனுஷன் அதெல்லாம் பெரிய மொமெண்ட் எனக்கு ஏன்னா ஹீரோ ஆக கூடாது நம்ம அப்படின்னு ஏன் முடிவு பண்ணியிருந்தேன்னா நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது சிரிச்சிருவாங்க ஏன் எனக்கே சிரிப்பு வந்துடும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அப்படியெல்லாம் ஆகாதுன்னு எனக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்து அதை கண்ணு முன்னாடி நடந்து காட்டிட்டாங்க எனக்கு வந்து நான் நிறைய இடத்துல எதிர்பார்த்தேன் இந்தந்த இடத்துல சிரிப்பாங்க இந்த இடத்துல ரசிப்பாங்கன்னு அதை தாண்டி சில இடங்கள்ல சிரிக்கிறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி நம்ம போற போக்குல ஒரு விஷயம் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டு வச்சிருந்தோம் உண்மையிலே அந்த பாட்டு அந்த இடத்துக்கு தேவைப்படல நாங்க அந்த ஸ்கிரீனிங்ல பாக்குறப்ப எங்களுக்கே உச்சி கொட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல எதுக்கு பாட்டு அப்படின்னு அதை நாங்க அப்படியே ஒரு விஷயம் ஒண்ணு ஒரு கிமிக் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணியிருந்தோம் அந்த பாட்டை ஆரம்பிச்சுட்டு நிறுத்துற மாதிரி அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அப்ளாஸ் வருது அது ஏன்னா மக்களும் அந்த நேரத்துல அந்த பாட்டை ஆரம்பிச்சுட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போயிட்டாங்க அவங்க அந்த மைண்ட் செட்டுக்குள்ள போயிட்டு அந்த பாட்டு இல்லைன்னு தெரிஞ்சோட ஒரு விஷயம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு கை தட்டு வாங்கினது இந்த படத்துக்காக ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு புதுசாகவும் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதாவது மக்களோட மன ஓட்டத்தோட படம் பார்க்குறது கண்டிப்பாக அது ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துட்டு இருப்போம் ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு பனி பிரதேசத்துக்கு தூக்கிட்டு ஓடுனா என்ன என்ன ஆகிறது ஸோ அந்த இடம் ரொம்ப எனக்கு வந்து இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது சித்து வர்ற போர்ஷன் எங்கள் அப்பா வந்து திடீர்னு வந்து கேட்குறாரு அந்த பையன் வந்தது சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னு அப்புறம் அம்மாவும் சொன்னாங்க அந்த இடம் அவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் சுற்றி சுற்றி சுற்றிட்டு இருப்பாங்களே அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதான் நம்ம நம்ம ஒன்று நினைக்கிறப்ப அதுக்கு பத்து மடங்கு சேர்த்து இன்னொரு இடத்துல புதுசு புதுசாக சர்ப்ரைஸ் நிறைய கிடைக்கிது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் படம் பண்ணால் ஷார்ட் ஃபில்மோட கதை தான் இருக்கும் அதையே ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் எல்லாரும் நினச்சிருந்தாங்க நிறைய கேள்விகளும் நமக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய அரசியல் கலாச்சி கலாச்சி வீடியோ பண்ணுவோம் அதனால கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு அரசியல் கலாய் படமாக தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் முடிவு பண்ணி நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு மித்த படம் முத நாளே உடச்சிருச்சு இது அரசியல் கலாயும் இருக்கக்கூடிய படம் ஆனால் அது மட்டுமே இருக்கக்கூடிய படம் இ
மான்ஸ்டர் ஒரு எலி படம் குழந்தைங்களை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிச்சு நெஞ்சமின்னு விட்டு விடுறாச்சால எலியே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நான் இருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டியா இதை வச்சு குழந்தைங்களை கவர் பண்ணி ரியோ வச்சு பெண்களை கவர் பண்ணி ஏன்னா வீடுங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ரியோ எப்படி பார்த்தாலுமே நம்ம வீட்டு பையன் பக்கத்து வீட்டு பையன் அந்த ஃபீல் தான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த டி ஷர்ட்லாம் போட்டு யாராவது இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்களா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டு பையன் நாய்த்துக்கு நம்ம காலையில் எந்திரிச்சோன்னா கறி கடைக்கு போனால் எப்படி போவோம் அந்த மாதிரி தான் அவர் வருவார் இன்டர்வியூக்கு வரும்போது ஸோ அப்படிதான் அந்த லுக்கு தான் அவருக்கு இருக்கணும்னு நினைப்பேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவார்டுக்கு போகிற மாதிரி வந்திருக்காங்க படத்தை பற்றி நம்ம படம் ரிலீஸ் முன்னாடி நிறைய பேசிடணும் எஸ் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சிவகார்த்திகேயன்னா அவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒவ்வொரு தடவை என்ன சொல்லுவார்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் அதுக்கப்புறம் சில இடங்கள்ல அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தப்ப ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கா அதுக்குள்ள என்ன பண்ண எதுவுமே சொல்ல இதை அப்படியே எடுத்து கொடுங்க படம் ஹிட்டு அப்படின்னா அப்ப ஸ்கிரிப்ட் அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு மூணு தடவை படிச்சேன் அப்படின்னா மூணு தடவை ஒருத்தருக்கு படிச்சிருக்குன்னா ஒன்னு புரியாம படிச்சிருக்கணும் இல்ல ரொம்ப பிடிச்சி படிச்சிருக்கணும் அவரே ரொம்ப பிடிச்சதா படிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அது முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்கிரீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சொன்னாரு படம் ஹிட்டு பிரதர் அப்படின்னு ஒரு நாள் பேச்சு வாக்கல அப்ப சரி இவருக்கு ரெண்டு ஹாஃபும் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் தேட்டர்ல அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் முடிஞ்சோன ஃபர்ஸ்ட் கார்த்தி அழ ஆரம்பிச்சோன்னே அவர் தான் பக்கத்தில் உட்காந்து கன்வின்ஸ் பண்ணாரு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வெளில வந்து சொன்னாரு இது ரொம்ப பெரிய பாசிட்டிவிட்டி இந்த படம் ஸோ இது பெருசா ஜெயிப்போம் அவர் வந்து இப்போ துபாய் லண்டன் பறந்துட்டு இருக்காரு நான் எங்க இருந்தாலும் போன் பண்ணி கேட்பேன் இங்க அப்டேட் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்காரு இந்த படத்துக்குடைய வெற்றியில ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க ஒரு படம் தோத்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து முழு பொறுப்பு ஒரே ஆள் தான் அது டேரக்டர் ஆனால் ஒரு படம் ஜெயிச்சிச்சுன்னா அதுக்கு முழு பொறுப்பு ஒட்டுமொத்த டீமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு டீம் தான் நமக்கு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிறது இந்த மூணு பேராக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு கிராஃப்ட்லையும் ஒவ்வொருத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அந்த படம் எடுக்கும்போது பின்னாடி ஆக்சுவலாக யூகே சிந்தில் என்ன வந்து எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்னா டோட்டலாக டீமில் இருக்க அத்தனை பேருமே படத்துக்கு ரொம்ப புதுசு ஸோ முன்னாடியே பேசுனது தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒருத்தர் வேணும் அதுவும் இல்லாமல் மியூசியம் ஊருக்குல விக்கி கூட ரொம்ப நெருக்கமா பழகியாச்சு நம்மளும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போறப்ப எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பேசினதுனால ஸோ ரொம்ப அப்டேட்டடாகவும் இருக்காரு ஸோ இவர் இருந்தார்னா ஃபஸ்ட் படம் பண்ற அந்த பயமோ எந்த எதுவுமே இருக்காது அழகாக ஃபேஸ் பண்ணி போயிடலாங்கிற ஒரு டைரியம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால அண்ணன்கிட்ட சொன்னோம் சொன்னோடனே அண்ணன் ஓகே சொல்லிட்டாரு ஸோ டோட்டல் மூவிலையுமே எந்த பிரச்சனையுமே எல்லாம் முடிஞ்சது ஒரு முக்கியமான காரணம் அண்ணன் பிரின்சிபல் மாதிரி வேற அவரோட லுக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் ஆனால் ஆள் மனுஷனாக பார்த்தா ரொம்ப குழந்த அவர் நம்மள்ட்ட பழகும்போது ஆனால் ஒரு ஒரு ஆளுமை இருக்கும் அந்த இடத்த வந்து தான் கட்டி ஆள்ற ஒரு ஆளுமை இருக்கலாம் அவர் இருந்தால் எல்லோரும் வேலை செய்வாங்க எல்லோரும் டைமுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க பரவாயில்லன்னு டைம் தாண்டியும் வேலை செய்வாங்க இது எல்லாமே அவர் நம்ம கொடுத்த பாசிட்டிவிட்டி யூகே செந்தில்குமார் அப்படின்ற ஒரு நன் ஒரே ஒரு நபர் உள்ள வந்ததுனால அவ்வளோ பேருக்கும் அந்த பாசிட்டிவிட்டி கிடைச்சிது விஷுவலாகவும் அவர் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே சிவகார்த்தி என்பவே படத்தை பார்க்கும்போது நல்ல ஹிந்தி படத்தோட விஷுவல் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் யூகே அண்ணே முறைமாமன்ல இருந்து அந்த டைம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம பார்த்து ரசிச்ச நிறைய சுந்தர் சீகர் படங்கள் யூகே அண்ணே பண்ணது தான் இந்த படமும் கூட இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க சேர்ந்து ஒரு சுந்தர் சீகர் படம் எடுத்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு ரவிக்குமார் சார் படம் எடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த பேஸ்ல நாங்க எடுத்தது தான் ஏன்னா இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் புதுசா நிறைய எடுக்கிறாங்க நிறைய ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பெருசா எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய புது புது ட்ரை பண்றாங்க நம்ம இருக்கிற சினிமா நம்மளுடைய பழக்கப்பட்ட நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவையே இன்னைக்கு இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் அதுக்கேத்த மாதிரியான காமெடி போட்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் பிளஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ கடைசியா சொன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதா கார்த்தி ஒரு ஐடியா சோ யூகே என்ன பயங்கரமா இதை ஹெல்ப் பண்ணாரு அடுத்து பெருசா பேசப்பட்டது மியூசிக் ஏன்னா படத்தினுடைய டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் அந்த முப்பது நிமிஷத்தை கிரிப்பாக கொண்டு போகிறது மியூசிக் கடைசியாக எல்லோரும் ஒரு செம்ம மூமெண்ட்டாக வெளில வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய அந்த கிளைமேக்ஸ் பாட்டு ஸோ அந்த கிளைமேக்ஸ் சொல்கிறப்ப அவர் அனுப்பிச்சு ஃபர்ஸ்
கிளைமேக்ஸ் பாட்டு வந்து எப்போ நெஞ்சு முண்டு நேர்மை உண்டு ஓடுறாஜா அப்படின்னு டைட்டில் வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணோமோ அப்போவே வந்து அந்த பாட்டை கிளைமேக்ஸில் வச்சிடணுங்கிறதுலையும் முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு பெரிய பொறுப்பு ஏன்னா வந்து நெஞ்சு முண்டு நேர்மை உண்டு ஓடுறாஜாங்கிற ஒரு பாட்டு ஏற்கனவே ஒரு டியூனில் வந்துருச்சு நம்ம இன்னொரு டியூனில் யோசிச்சே பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கிறப்ப டோட்டலாக அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்து அதுவும் ஒரு ஒரு கிரிப்பிங்கான ஒரு இடத்துல வந்து பயங்கரமான ஒரு ஒரு ஹைப்பில் ஒரு பாட்டு போடுறதுங்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சிங் அதை எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஓவராலாக மியூ மியூசிக் வந்து படத்தில் பயங்கர இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ரிவ்யூவில் பார்த்தேன் மியூசிக் படத்தை சூப்பராக கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபுல் கிரிட்ஸ் ஷபீர் தான் சேரும் இப்போ ஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் பிரதீப் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணார் அதே மாதிரி காஸ்டியூமில் தினேஷ் ஒர்க் பண்ணார் ஆர்ட்டில் கமல் கமல் அண்ணே ஒர்க் பண்ணார் டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி நல்ல டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி ஆசார் பண்ணார் ரியோலாம் வந்து சிங்கிள் டேக்கில் ஒரு சூப்பர் டான்ஸ்லாம் பண்ணார் சிங்கிள் ஷார்ட் அதுக்கு முதல் காரணம் என்னோட எஃபர்ட் நான் என்னோட அவ்வளோ சீக்கிரம் இல்லை என்னோட டெடிக்கேஷன் என்னோட எஃபர்ட் அதுக்கப்புறம் அசார் மாஸ்டர் அவர் வந்து என்னை அவ்வளோ அழகாக என்னோட டெடிக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் கொரியோ பண்ணி கொடுத்துருந்தார் இவங்களுக்குலாம் என்னன்னா இந்த அசார் தினேஷ் அவர்கள் கமல் சார் இவங்க இந்த இவங்களுக்குள்ள எங்களுக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பி ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆமாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ரிலேஷன்ஷிப் தான் அதனால இது ஒரு யூனிக் மாதிரியே இருக்காது யூகே அண்ணனும் அண்ணன் தான் இவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதே வந்து ஷூட்டிங் போகிறோமா சும்மா உட்காந்துருக்கோமா ப்ளூப்பர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோமா அந்த மாதிரி தான் இருக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப ஆனாலுமே பிளான் பண்ணபடி அதாவது ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருக்கவங்க தான் ரொம்ப சீரியஸா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த டீமை பாக்குறேன் ஏன்னா முப்பத்தெட்டு நாள் கணக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் முப்பத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு கொடுத்தோம் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள அதே முப்பத்தி எட்டு நாள்ல படத்தை முடிச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் முதல் படம் கார்த்திக்கு அப்படி இருந்தும் எந்த முன் அனுபவமும் கிடையாது ஒரு அஸ்டன் டைரக்டரா இருந்தது கிடையாது எந்த முன் அனுபவமும் கிடையாது அப்படி இருந்தும் ஒரு ஃபுல் பேக்ட் கமர்ஷியல் என்டர்டைனரை அதே முப்பத்தெட்டு நாளைக்கு முடிச்சு கொடுத்தாருன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த டீம் அமைஞ்சது தான் பொன்னானது <laughs> 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 மிகப்பெரிய மெமரிஸ் கொடுத்துருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆயிருந்தா கேஸ்ல உள்ள போயிருப்பேன் எடுத்து போட்டு ஏமாத்திருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ப்ளூப்பர்னா அதான் இப்ப சொன்ன மாதிரிதான் இந்த படத்துல இருக்க ப்ளூப்பர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சோம்னாவே ஒரு படம் பண்ணலாம் ஏன்னா படத்தை விட ப்ளூப்பர் தான் நாங்க நிறைய எடுத்திருக்கோம் அவ்வளவு நடக்கும் அப்புறம் ரியோ கடைசி நாள் ஷூட்டிங் அன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப மெமரியா பண்ண வேணாம் ஒரு கடைசி நாள் அந்த ஷேர் பண்ண வேண்டிய அந்த தருணத்தை அவரே சொல்லுவேன் எனக்கு இப்படி ஒரு டீம் கிடைக்கிறது ஹீரோ வந்து ஒரு ஹீரோயினுக்கு எனக்கு ஒரு எமோஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த பயங்கர எமோஷனலா ரெயின் எஃபெக்ட்ல தண்ணியில தொப்ப தொப்ப நினைஞ்சிட்டு கண்ணில் தண்ணி வர வர ரெண்டு பேரும் பேசிக்கணும் எமோஷனா அந்த சீன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு எதுக்கு இன்னொரு ஷார்ட் அப்படின்னோடயும் யூகே என்ன டேரக்டர்லாம் எங்க உங்களுக்கு மட்டும் ஷார்ட் வச்சா போதுமாங்க ஹீரோயின் நடிக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படி இப்படின்னு எனக்கு கில்ட்டி ஆகி விட்டாங்க ஆனா வேணாங்க நீங்க ஹீரோயினுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நின்றுருக்கேன் ஹீரோயின் எனக்கு எதிரில் நின்றுட்டு அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பொன்மொழிகள் காதுல இருந்து கீழே வரையும் போகுது அந்த வார்த்தைகள் அப்படி இறங்கி மூளையில போய் அடிக்குது அப்படி என்ன இந்த பொண்ணு திடீர்னு இப்படி எல்லாம் பேசுதுன்னு சொல்லி சிரிச்சா அந்த பொண்ணு சிரிச்சா திட்டுறாங்க உண்மையிலே திட்டுறாங்க இல்ல ஆக்சுவலா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஹிந்தி மட்டும்தான் பேசுவாங்க தமிழும் நம்ம எழுதி கொடுக்கறது தான் அது நம்ம சொல்றது தான் அர்த்தம் அப்படிங்கிறதுனால சரி கடைசி நாள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம மனசுல இருக்கிறத ஹீரோயின் வழியா சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஹீரோயினுக்கு வந்து இந்த பொன்மொழிகள் அதாவது வந்து அவங்க ஹீரோயின் எந்த அளவுக்கு டெடிக்கேஷன்னா காலையிலேயே இந்த டைலாக் கொடுத்துட்டாங்க காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரையும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருக்க எல்லாரு முன்னாடியும் அந்த டைலாக் சொல்லிக்கிட்டே அவங்க சுத்தி இருந்திருக்காங்க ஒரே <laughs> 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 
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் ஒர்க் பண்ண ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி தான் ஏன்னா பாண்டிச்சேரிக்கு யார் கூட எல்லாம் போகக்கூடாதோ அவங்க கூட நான் பாண்டிச்சேரி போயிருக்கேன் அங்கே போய் பிரயோஜனம் பத்து பிசா பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு வாரம் நான் பாண்டிச்சேரியில் தங்கி வெறும் ஷூட்டிங்கை மட்டும் பண்ணிட்டு சும்மா திரும்பி வந்திருக்கேன் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய பெருமை தெரியுமா அது இதெல்லாம் மொதல் படத்தினுடைய நாயகன் அந்த படத்துக்காக இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை பண்ணி பாண்டிச்சேரிக்கு போய் ஷூட்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா தியாகம் பண்றது வந்து என் முழு மனசோட என் ஒத்துழைப்போட தியாகம் பண்ணணும் நடிக்கல அந்த சீக்வன்சஸ் இல்லையா முழு மனசோட நடிக்கல பழனிசாமி இது இப்படி திரும்ப பாண்டிச்சேரி போனப்ப எப்பவுமே ஏழு மணிக்கு வச்சுட்டு இருந்த ஷார்ட்ட ஆறே கால் ஆறரைக்கெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் யூகே என்ன அது ரெண்டாவது தாண்டி நீங்க சொன்ன மாதிரி பாண்டிச்சேரி அதுக்காக போயிருந்தீங்கன்னா ஆறே காலுக்கு வச்சிருக்க முடியாது பழனிசாமி ரியோவினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஹீரோவா என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு ஹீரோவா இருக்க போறாரு எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் இல்லாததுனாலதான் எனக்கு இப்படி ஒரு நல்ல படம் இப்படி ஒரு நல்ல டீம் கிடைச்சது இரு நாற்பது கோடியில ஐம்பது கோடியில தான் பண்ணுவேன் அது மாதிரி சொல்லுங்க இந்த படம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அதான் ஹீரோ நீங்க பண்ணுங்க ஹீரோவை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணி அதை அனுபவிச்சு நானு ஸோ வெளியே வரும்போது எனக்கு அதுல ஒரு ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி ஒண்ணு இருந்தது அதனால எந்த விதமான பிக்சடும் கிடையாது அடுத்த கதை இதே மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல டீம் ஒரு நல்ல கதை பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம பார்த்தோடனே நம்மளுக்கே சந்தோஷம் ஆகிற மாதிரியான ஒரு படம் தான் அடுத்தடுத்து நான் பண்ணுவேன் சூப்பர் எனக்கு வந்து இத்தனை படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் வந்து காமெடியா குழந்தைகள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்த்ததுலையும் சரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா ஒட்டு மொத்தமா இன்ட்ரெஸ்டையும் பெண்கள்ட்டையும் கொண்டு போய் சேர்த்ததுலையும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய படம் எனக்கு இது வரையிலும் வந்ததுலேயே மிகப்பெரிய ஸ்கிரீன் பெர்சன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணக்கூடிய படங்கள்லையும் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா எஸ்டாபிஷ் ஆகணும் மோர் தான் எனக்கு காமெடியன் மணிவண்ணன் சார் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா எஸ்டாபிஷ் ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை பிளான் கனவு லட்சியம் எல்லாமே ரொம்ப காமெடியா போயிட்டு இருந்து கடைசி ஒரு எமோஷனலாக கொண்டு வந்து கடைசியில் ரொம்ப பாசிட்டிவாக அதுவும் நல்ல ஒரு சோசியல் மெசேஜ உள்ள கொடுத்தீங்க அது சொன்ன மாதிரி இல்லாம அழகா கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து அடுத்த படத்திலும் இதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பேசுற மாதிரியான ஒரு கதையை ரெடி பண்ணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்ட் இப்படி அமைஞ்சதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் டீம் தான் ஸோ அடுத்த படமும் டீம் படமாவே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டீம் படமாவே இருந்து அதுவும் கதையை நல்ல ஒரு எல்லாருமே கதை நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு பேசுற மாதிரியும் அப்புறம் என்ன செல்ஃபிஷா பேசணும்னா திரும்பவும் கடைசியில் டேரக்டர் பெயின் பேர் பேர் வர்றப்ப எல்லாருமே கிளாப்ஸ் வர்ற மாதிரியான ஒரு படமாக இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் படத்துக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் நிறைய தடவை நம்ம சொல்லிட்டாங்க தேவையானது என்னன்றதையும் சொல்லிடுவோம் மக்களுக்கு நீங்கள் தினம் தினம் கடந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நியூஸ் பேப்பரில் இந்த நியூஸை நியூஸாக கடந்து வந்துடுவோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நடந்துச்சு பக்கத்தில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் சொல்லுது என்ன நடந்திருக்கும்ன்றதை விட எப்படி நடந்துக்கலாம் அப்படின்றத இந்த கிளைமேக்ஸ் சொல்லியிருக்கு ஸோ இன்னொரு முறை உங்களுக்கு அருகாமையில் இந்த விஷயம் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர்ஜே விக்னேஷ் விஜே ரியோ கார்த்திக் வேணுகோபாலன்